ওয়েলকাম করছি সবাইকে টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো আমাদের মূল আলোচনা আজকে থাকবে ব্যান্ডউইথ না আজকে মূল আলোচনা আসলে ব্যান্ডউইথ না সিগন্যাল তো ব্যান্ডউইথ আলোচনা মূল অংশের মধ্যেই থাকবে কিন্তু হচ্ছে সিগন্যালটা আমরা আসলে ফার্স্ট অফ অল পরে আসব ব্যান্ডউইথটা বোঝার জন্য এজন্যই বললাম মূল আলোচনা আসলে ব্যান্ডউইথ তো ব্যান্ডউইথটা বোঝার জন্য সিগন্যালটা ভালো করে জানা দরকার তো সিগন্যালটা দেখি আসলে সিগন্যাল বলতে আসলে কি বুঝি সময়ের সাথে আসলে সিগন্যালকে তুলনা করা হয় আসলে ভোল্টেজের ধরো হাই লো একটা ব্যাপার আমি যদি এটাকে একটু গ্রাফের মাধ্যমে দেখাতে চাই ধরো হচ্ছে এটা জিরো জ্যাট জিরো এটা জিরো নাম্বার ধরো ডিসিট এখানে একটা স্ট্রেট লাইন আছে আর এখানে ধরো একটা পজিটিভ পজিটিভ পার্ট টিআইভি সরি পজিটিভ আর এখানে হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ টিআইভি আচ্ছা সিগন্যাল ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যদি একটু রভাবে বলি ধরো হচ্ছে তুমি যখন কোনো ফোনে কথা বলো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হঠাৎ সময় দেখবা যে কোনো একটা সার্টেন টাইমে কথা বোঝা যাচ্ছে না তার মানে তুমি অপর পাশে বলছো যে সিগন্যাল সিগন্যাল পাচ্ছি না অথবা নেটওয়ার্ক পাচ্ছি না হয়তো বা দুই সেকেন্ডের হলেও তুমি ফোনের জন্য কথাটা বুঝতে পারবা কিন্তু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এই দুই সেকেন্ড যদি সিগন্যালটা না থাকে বড় ধরনের এটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে তো সেই সিগন্যালটা আসলে কি হয় সময়ের সাথে সাথে একটা ভোল্টেজের একটা পরিবর্তন আসলে তো যখন সিগনাল ধরো হচ্ছে একটা সিগনাল হয় জিরো থেকে শুরু হয় শুরু হতে হতে সে ধরো হচ্ছে একদম পিক পয়েন্টে পৌঁছায় এই যে সর্বোচ্চ পয়েন্টে পৌঁছেছে ধরো সেই যে আবার কি করে এই যে সর্বোচ্চ পয়েন্টে পৌঁছানোর পরে আবার নামতে 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 এই যে একদম ধরো সর্বনিম্ন পয়েন্টে পৌঁছেছে যে সর্ব এটা ছিল কি একদম শুরু থেকে স্টার্ট করছে আস্তে আস্তে সিগনালটা বাড়ছে 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 একদম সর্বোচ্চ পয়েন্টে পৌঁছাইছে তারপর কি করছে সিগনালটা সময় সাথে সাথে ডাউন হতে হতে তারপর একদম সর্বনিম্ন স্টেজে আসছে তো এই যে একটা ব্যাপার খেয়াল করো শুরু থেকে একদম পিক পয়েন্টে আবার একদম লো পয়েন্টে তো একটা সিগনাল কি করবে আবার যদি সে সিগনালটা আবার পুনরায় কোনো ধরো হচ্ছে ভোল্টেজ সাপ্লাই পায় সে কি করবে আবার উঠবে আবার একদম পিক পয়েন্টে পৌঁছাবে আসলে সময়ের সাথে সাথে এই এই যে এই সিগনালের পরিবর্তন মানে সময়ের সাথে সাথে যে ভোল্টেজের যে পরিবর্তনটা দ্যাটস মিনস এটাই হচ্ছে আসলে সিগনাল সময়ের সাথে সাথে ভোল্টেজের একটা পরিবর্তন ভোল্টেজ যখন হাই হয় এটা উপরে উঠতে থাকে হতে উঠতে একদম পিক পয়েন্টে পৌঁছায় আবার যখন ভোল্টেজটা লো হয় নামতে নামতে তার একদম সর্বনিম্ন পৌঁছায় তাই না তার মানে হচ্ছে এই যে আমরা যে গ্রাফটা দেখতে পারলাম যে জিরো থেকে একদম সর্বোচ্চ আবার সর্বনিম্ন এই যে সর্বোচ্চ আর সর্বনিম্ন তাহলে এই ব্যাপারটাকে কিন্তু একটা নামে কল করা হয় তাই না এটাকে বলি আমরা অ্যাম্পলিচিউড একটা একটা সিগনালের অ্যাম্পলিচিউড বলতে পারি এই যে সর্বোচ্চ পিক পয়েন্ট আর একদম লো পয়েন্টটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাম্পলিচিউড টিউডি এটাকে বলি অ্যাম্পলিচিউড একটা সিগনাল কতটুকু শক্তিশালী হবে কতটুকু স্ট্রং হবে সেটা কিন্তু ডিটেক করা হয় অ্যাম্পলিচিউড দিয়ে তো আমরা অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে একটা সিগনালের আসলে পাওয়ার বোঝায় সিগনালটা কতটা শক্তিশালী আর এইটা মেজারমেন্টের একক হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক আছে সরি এটা মেজার মেজারমেন্টের একটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার তো এই যে সিগনালটা এই সিগনালটাকে পিক পয়েন্ট আর সর্বনিম্ন পয়েন্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছিল অ্যাম্পলিচিউড আর আমরা জানি গত পার্টেও আমরা আলোচনা করেছিলাম সিগনাল মূলত দুই ধরনের হয় সিগনাল মূলত দুই ধরনের হয় আমরা জানি এটা হচ্ছে অ্যানালগ সিগনাল এটা হচ্ছে সিগনাল এটা হচ্ছে অ্যানালগ সিগনাল অ্যানালগ অ্যানালগ আর হচ্ছে ডিজিটাল ডিজিটাল এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যানালগ সিগনাল এটা হচ্ছে ডিজিটাল সিগনাল আচ্ছা যদি ডিজিটাল সিগনালের রিপ্রেজেন্টেশন আমি তোমাকে দেখাতে চাই তাহলে কেমন হবে সেটা দেখো এই যে সিগনালের রিপ্রেজেন্টেশন আসলে দেখালাম সেটা হচ্ছে অ্যানালগ আর ডিজিটালটা আমি জাস্ট এটাকে একটু এক্সটেন্ড করি এটাকে একটু এক্সটেন্ড করি এটাকে একটু এক্সটেন্ড করি তো এখন দেখো ডিজিটাল সিগনাল রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে আর এরকম যখন একদম সর্বনিম্ন ছিল ধরো এখানে বলতে সাপ্লাই বাড়তেছে বাড়তেছে তার মানে হচ্ছে এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় এই যে তারপর ধরো সর্বোচ্চ পৌঁছে এই যে সর্বোচ্চ বা পিক পয়েন্টে সে কিছুক্ষণ স্ট্রে করেছে এই যে ওই ওই পিক পয়েন্টে গিয়ে কিন্তু আর বাড়ে নাই সে ওই টাইমের মধ্যে সে কিছুক্ষণ স্ট্রে করছে তারপর সিগনালটা ধরো লো হয়েছে লো এর মধ্যে ধরো সে কিছুক্ষণ ছিল এই যে কিছু সময় ধরে ছিল আবার সে একদম সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে তাই না তো এই যে সিগনাল যে ব্যবস্থাটা তুমি দেখতেছ তাই না সেটাকে আমরা বলি আসলে ডিজিটাল সিগনাল আর এটাকে বলি আমরা অ্যানালগ সিগনাল আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে এই যে এই যে সর এই যে দেখো এটাকে কিন্তু আমরা একটা বলতে পারি ওয়েব ফর্ম মানে হচ্ছে এই পুরা জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি একটা ওয়েব ফর্ম এই যে এখান থেকে শুরু করে এই যে পুরা জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি একটা ওয়েব
তার মানে হচ্ছে সিগন্যাল কি করে সিগন্যাল হচ্ছে একটা ওয়েব ফর্ম ধরো হচ্ছে একটা ওয়েব ফর্ম জেনারেট করে এই ধরো একটা ওয়েব ফর্ম এখান থেকে এখানে একটা ওয়েব ফর্ম আর এখন একটা কথা হচ্ছে এটা এটা আসলে ধরো হচ্ছে কি এটা হচ্ছে অ্যানালগের ওয়েব ফর্ম বলতে পারি আসলে এটা হচ্ছে ডিজিটালের ওয়েব ফর্ম ডিজিটাল ওয়েব ফর্ম আর এক সেকেন্ডে যতগুলো ওয়েব ফর্ম জেনারেট করে সেগুলোকে বলা হয় আবার ফ্রিকোয়েন্সি দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট এক সেকেন্ডে যতগুলো ওয়েব ফর্ম জেনারেট করে সেগুলোকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি আর ফ্রিকোয়েন্সি আমরা মেজার করি কী দিয়ে হার্স দিয়ে আমরা সেটা জানি কোন একটা সিগনাল মানে এক সেকেন্ডে যত কোন একটা সিগনাল এক সেকেন্ডে যতগুলো ওয়েব ফর্ম জেনারেট করবে তাই না সেগুলোকে আমরা বলতে পারি এক সেকেন্ডে যতগুলো করে সেটা সেটাকে আমরা বলতে পারি আসলে ফ্রিকোয়েন্সি দেখো না যে ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হলে আমাদের ধরো হচ্ছে কী থাকে আমাদের যখন আমরা এফ এম শুনি আমরা ওটা কিন্তু আসলে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা থাকে তো এটাকে আমরা বলতে পারি যে একটা ওয়েব ফর্ম আর ওয়েব ফর্ম মিলে মানে এক সেকেন্ডে যতগুলো ওয়েব ফর্ম জেনারেট করে সেগুলোকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি তো এই ছিল মোটামুটি আসলে সিগন্যাল নিয়ে কথা তো এখানে আসলে অনেক ওয়েব ফর্ম থাকতে পারে আসলে অনেক একটা অনেকগুলো ওয়েব ফর্ম নিয়ে আমরা জানি আসলে এক সেকেন্ডে যতগুলো হবে সেগুলোকে আমরা সেই ডেটটাকে আমরা বলবো ফ্রিকোয়েন্সি তো এই যে সিগনালের সাথে ব্যান্ডুইটের সব কোথায় সম্পর্ক আসলে ব্যান্ডুইট কীভাবে কাজ করে তো একটু আলোচনা করি নেক্সট পার্টে আরও ডিটেলস আলোচনা করব সিগনালের সাথে ব্যান্ডুইট আসলে কি বা ধরো যদি তুমি ব্যান্ডুইট নিয়ে কথা বলতে চাও বি এ অ্যান্ড ডি ব্যান্ডুইথ ডব্লিউ আই ডিটিএইচ ব্যান্ডুইথ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বা এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের গতিকে আমরা কি বলি ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় বা এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তরের গতিকে আমরা বলি ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড আচ্ছা এই যে ডেটাটা যাচ্ছে তার মানে আসলে কিসের পরিবর্তন হচ্ছে এখানে ফ্রিকোয়েন্সির কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে বা সিগনালের একটা পরিবর্তন হচ্ছে আসলে সিগনালের চেঞ্জ মানে কি আসলে এখানে ভোল্টেজের আপ ডাউন তুমি যদি ইনার সাইডটা ফিল করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমার সিগনাল ব্যাপারটা বুঝতে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আসলে এখানে যখন ডেটাটা যাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে একটা সিগনাল ফ্লো হচ্ছে তখন আসলে বুঝেই নিতে হবে এখানে আসলে ভোল্টেজের সময়ের সাথে একটা ভোল্টেজের পরিবর্তন ভোল্টেজের একটা আপস অ্যান্ড ডাউনস তাই না ভোল্টেজ হাই লো হচ্ছে এই জন্যই আসলে বললাম সিগনালটা আসলে জানা দরকার অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটাকে ফিল করার জন্য আর না হয় তুমি হয়তো বা ব্যান্ডুই থেকে ডিরেক্ট শুরু করতে পারো অ্যাকচুয়াল মজাটা পাবা না ফিলটা পাবা না এই জন্য বলছে সিগনালটা আসলে জেনে নেওয়া ভালো তার মানে ব্যান্ডুইথ কী আসলে একটা কম্পিউটার থেকে আরেকটা কম্পিউটারে একটা জায়গা থেকে বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বা একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তরের গতিকে আমরা বলি ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড আর এই ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডটাকে হিসাব করা আসলে বিপিএস এ বি পিএস বিপিএস মানে হচ্ছে বিট পার সেকেন্ড বিপিএস মানে হচ্ছে বিট পার সেকেন্ড মানে একক হারে মানে একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইসে এক মানে যে হারে ডেটাটা আসলে স্থানান্তরিত হয় যে হারে ডেটাটা আসলে ফ্লো হয় সেটাকে আমরা বলতে পারি বিট পার সেকেন্ড তাই না যেমন হচ্ছে ডেটা স্থানান্তরে স্পিডের উপর ভিত্তি করে একে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা জানি মানে এই যে বিট পার সেকেন্ডের উপর ভিত্তি করে এক জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যে ডেটাটা ফ্লো হবে এইটার উপর বেস করে ডেটাকে আবার তিনটা ভাগে এই স্পিডের উপর বেস করে একে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেগুলো কি আসলে সেগুলোকে নিয়ে যদি কথা বলি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল একটা কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ন্যারো ব্যান্ড যদি বাংলায় লিখি ন্যারো ব্যান্ড ন্যারো ব্যান্ড যদি ইংলিশটা লিখি পাশে ন্যারো ন্যারো ব্যান্ড বি এ অ্যান্ড ন্যারো ব্যান্ড আর সেকেন্ডটা হচ্ছে বয়েস ব্যান্ড বয়েস ব্যান্ড বয়েস একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটার এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে ডেটা স্থানান্তরের যে গতিটা আসলে এই গতিটা কি হিসাব করা আসলে এই যে এটা দিয়ে বিপিএস দিয়ে বিট পার সেকেন্ড মানে প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ বিট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে কি হারে যাচ্ছে যার রেটটা যত বেশি যে এক সেকেন্ডের সবচেয়ে কম সময় যত বেশি বিট ট্রান্সফার করতে পারবে সেটাকে আমরা বলি তার ব্যান্ডুইটটা বেশি আমরা কিন্তু ব্যান্ডুইটটা এভাবেই মেজার করি যে এক সেকেন্ডে প্রতি একক সময় কত যাচ্ছে এক ডিভাইস থেকে যত বেশি যাবে তার ব্যান্ডুইট তত বেশি হবে তাই না ব্যান্ডুইটটা কিন্তু আসলে এই একক দিয়ে মেজার করা হয় তো এর গতির উপর বেস করে আমরা জানি ব্যান্ডুইটকে কয়টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এটা হচ্ছে ন্যারো ব্যান্ড বয়েস ব্যান্ড ব্রডব্যান্ড নেক্সট পার্টের মধ্যে আমরা এই তিনটা জিনিসকে আসলে এক্সটেন্ড করে আলোচনা করার ট্রাই করবো এখান